இரும்பு தோழி பிரிய ரமேஷ் எனக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் இரும்பு பாத்திரம் தாங்க பார்க்க போகிறோம் பாண்டிஜில் இரும்பு பாத்திரம் எங்கே வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜேஎன் சைடில் கோபட் மார்க்கெட்டில் வாங்கலாம் இப்போ ரைட் சைட்லேயும் நம்ம வந்து கோபட் மார்க்கெட்டில் போட மாதிரி அந்த கோபட் மார்க் பார்த்திங்கன்னா நாலு பக்கமும் வழி இருக்கும் உங்களுக்கு நம்ம வந்து இந்த பக்கம் போனால் அந்த காய்கறிகளாக வாங்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட் அப்படியே போனோம் அப்படின்னா அந்த வழியில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இரும்பு பாத்திரம்லாம் உள்ளார போய் நம்ம வாங்கிக்கலாம் பழைய ஜெயில்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இந்த இரும்பு பாத்திர கடையெல்லாம் இருக்கும் ரெண்டு மூணு வழிகள் இருக்கும் இதில் ஒவ்வொரு வழியிலையும் ஒன்று இருக்கும் இப்போ இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸு அந்தமாரி உள்ளதெல்லாம் நீங்கள் இந்த சைடில் வாங்கிக்கலாம் இந்தமாரி ஷீட் மாரி போட்டிருக்காங்க பார்த்திங்களா அதில் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு இதை வந்துருச்சு பார்த்திங்களா இப்போ மஞ்சள் கலர் போர்டு இருக்குல்ல இப்போ என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து என்னை என்னோடய பையனையும் கீழே இறக்கி விட்டாங்க இங்கே கார் பார்க்கிங் பண்ண முடியும் அதுக்குன்னு தனியாக இடம் இருக்குது இப்போ இந்த கோபட் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போய் என்னென்ன கடைகள் அதாவது இரும்பு பாத்திர கடையில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துலாம் எடுத்தோன்னே உங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்டால் போட்டிருப்பாங்க இடது பக்கம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கடைகள் இருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு கடை வந்து பார்த்திங்கன்னா பழமையான கடை நூறு நூற்றி இருபது வருஷம் ப பழமையான கடைகள் ஒன்று ஒன்றா என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம் ட்ரீம் ஹவுஸ் பிளாக் ஷாப்பிங் சேனலில் போடுற வீடியோலாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னா அதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணும் ரெட் கலர் பட்டன் ஆன சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் மூணு ஆப்ஷன்ஸ் கேட்கும் அதில் ஆளுங்கிறத நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் நாங்கள் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லாக வரும் அப்போ தான் வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் கோபட் மார்க்கெட்டில் நிறைய கடைகள் இருக்குது இப்போ நம்ம இரும்பு பாத்திரம் பார்க்குறதுனால இந்த சைடு நம்ம வந்திருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூறு வருஷம் பழமையான ஒரு கடைகள் நான் ஏற்கனவே சொன்னால் அது மூணு நாலு ஜென்ரேஷனாக அவங்க செஞ்சிட்ருக்காங்க சொந்தமாகவே அவங்க வந்து இரும்பு பாத்திரங்கள்லாம் தயாரிக்கிறதுனால விலையும் கம்மியாக கொடுக்குறோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நான் இன்றைக்கி வந்து வேறு ஒரு கடையில் தான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் அந்த கடையில் நிறைய கலெக்ஷன்ஸும் வச்சுருக்காங்க அவங்க முக்கியமாக வந்து டோர் டெலிவரியும் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னனால நான் அந்த கடையை வந்து ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ஸ்பான்சர் வீடியோ கிடையாது அப்படியே பார்த்திங்கன்னா நிறைய உங்களுக்கு இந்தமாரி இரும்பு பாத்திரம் அதுமாரி பார்த்திங்கன்னா உட்டனில் இருக்கும் இதேமாரி கெரோசின் ஸ்டவ் அடுப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இருக்குது இங்கே குழந்தைங்களாம் நட பழகிறதுக்கு அந்த வண்டியெல்லாம் கூட இருக்குது பாருங்கள் இங்கே வந்து அருவாலாம் வச்சுருக்காங்க ஒரு ஒரு கடையிலையும் ஒன்று ஒன்று வச்சுருக்காங்க அங்கே இங்கே அப்படியே போனீங்கன்னா நிறைய கடைகளுக்கு இந்த மோட்டர் பஸ்டல் வச்சுருக்காங்க எலி பிடிக்கிற அந்த இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் அப்புறம் சப்பாத்தி க அந்த கட்டை மத்து அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் இருக்குது இதில் அரிக்கன் லைட் இருக்குது பழமையான ஜாமான்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிற இந்த ஷாப் வந்து பாருங்கள் எல்லோரும் ஒத்துமையாக தான் இருக்காங்க அதனால் இந்த கடை அந்த கடைன்னு அந்த பாகுபாடு கிடையாது ஃபஸ்ட்டு இதை பார்த்துலாம் இந்த ஷாப்லேருந்து தான் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு ரேக் உள்ள க்ரீன் கலர் ரேக் வச்சுருக்குது இது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆகுது இது நல்லாயிருக்கு இந்த கலர் இது இரும்பில் வந்து இந்தமாரி கோட்டிங் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தட்டு கரண்டி அதெல்லாம் டம்ளர்லாம் வைக்கிற மாதிரி உள்ள ஸ்டாண்டு இது நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஆகுது அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு நீல கலரில் ஒரு ஸ்டாண்டு இருக்குது அது வந்து ஃபோர் ரேக் இருக்குது அதில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க கலர்லாம் பாருங்கள் நல்லா பளிச்சின்னு இருக்குது அது ஒன்று எடுத்து காட்டுங்க அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்டேடியாக தான் இருக்குது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷூ ரேக் இது பர்பிள் கலரில் இது வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஆகுது மூணு செல்ஃப் இருக்குது இதில் இப்போ தோசை தாவால் இந்த பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெல் இன்ச்சஸ் ஆகுது த்ரீ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஆகுது இது நல்லா வந்து திக்காக இருக்குது நல்ல வெயிட்டாகவும் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அடி பிடிக்காமல் இருக்காத தோசைலாம் நம்ம செய்யும் போது பேர்ன் ஆகாது இந்த அளவுக்கு நல்லா வந்து ஒரு திக்னஸ் இருக்கணும் இந்த கடாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட் வெயிட்டாக இருக்குது நைன் இன்ச்சஸ் ஆகுது எயிட்டி ருபீஸ் ஆகுது உங்களுக்கு அதாவது இது சின்ன சைஸாக தான் நைன் இன்ச்சஸ்ஸு இதோட சின்ன சைஸும் வச்சுருக்காங்க கேஸ்டைன் ஆப்ப கடாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல வெயிட்டாக இருக்குது எயிட் இன்ச் ஆகுது டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஆகுது இதே நம்ம ஆன்லைன்லாம் வாங்கினோம் பயங்கரமான விலை ஜாஸ்தியாக சொல்கிறாங்க நீங்கள்
இது வந்து டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஆகுது அதே டுவெல் இன்ச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆகுது நல்ல வெயிட்டாக இருக்குது இது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு இருக்கிறது எயிட் இன்ச்சஸ்ஸு அதோட பேக் சைடும் பாருங்களேன் ஃப்ளாட்டாக இருக்குது அதனால் டக்குன்னு ஒரு பக்கம் மட்டும் வேகுது வேகாமல் இருக்கணும் சமமாக வேகும் அது இந்த மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டுவெல் இன்ச்சு இது முந்நூறுரூபா ஆகுது இது இதெல்லாம் கொல்கத்தாலேருந்து வருதுன்னாங்க திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குது நல்லா வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லா பெருசாக நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து இது ரொம்ப நல்லா ஷைனிங்காக இருக்குது அயன் கடை தான் இதுவும் நைன் இன்ச்சு ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்ன்னு சொன்னாங்க பார்த்திங்கன்னா நல்லா என்னமோ ஒரு ஷீட்டுன்னு சொன்னாங்க இதோட பேர் நல்லா ஷைனிங்காக இருக்குது இது வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு மெயின்டைன் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாங்க இதுவும் இரும்பு கடாய் தாங்க இது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி உட்டன் ஹேண்டிலோடு வச்சுருக்காங்க இது வந்து கடாய் தான் இது இது வந்து நைன் இன்ச் ஆகுது ஒன் எயிட்டி ருபீஸ் ஆகுது இது நல்லா கேர்வாக இருக்குது இதில் ஆப்பம் கூட கூட சுட்டுக்கலாம் போட்டிருக்க அந்த அளவுக்கு இருக்குது நல்ல திக்னஸாக இருக்குது அது அதில் பெரிய சைஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க ரெஸ்டாரண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த இதுக்காக பெரிய பெரிய சைஸும் வச்சுருக்காங்க அதில் அந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடையெல்லாம் பார்ப்போம் இல்லையா அந்த அளவுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எலிலாம் பிடிக்கும்ல அந்த கூண்டு இது ரேட்ராப் இது இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எல்லாம் கலரே நம்ம சூப்பராக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஹேண்டில் மாரி கொடுத்துருக்காங்க தேங்காவோ வடையை வச்சேன்னா கொண்டு உள்ளார வந்து மாட்டிக்கும் மவுசு அப்புறம் கத்தி இருந்து ஸ்லைசர் நைஃப்னாங்க பார்த்திங்கன்னா மூணு சைஸ் வச்சுருக்காங்க பெருசு வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ன்னாங்க அடுத்தது மீடியம் சைஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அப்படின்னாங்க சின்னது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மால் சைஸ் இது இது வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆகுது ஸோ ஃபிஷ்ஸு மீட்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்லைஸ் அப்படியே கட் பண்ணுறதுக்காக உள்ளது இரும்பில் இது வந்து பாலிஷ் பண்ணிக்காங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கேஸ் ஸ்டவ் பிராஸ் வந்து பர்னர் இது இந்த சின்ன சைஸ் வந்து நூறுரூபா ஆகுது பெருசுனால் நூற்றி ஐம்பது ஒன் ஃபிஃப்டி ஸ்மால் சைஸ் வந்து ஹண்ட்ரடும் பிக் சைஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஆகுது ஸோ கேஸ் ஸ்டவ்வோட பிராஸ் பர்னர்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் அதோட அடிப்பாகும் இது இது வந்து ஃபிஃப்டியோ எயிட்டி ருபீஸோ அதை சொன்னாங்க அது இது வந்து அயன் அதாவது அயனில் உள்ளது அது வந்து பிராஸில் இருக்குது குழந்தைங்க தொட்டியில் வைப்போம்னா அந்த கட்டை இருக்குது அடுத்தது அருவாமனை தேங்காய் தெரிவிக்கலாம் காய்கறிலாம் கட் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஷ் எல்லாம் கட் பண்ணலாம் இதோட ப்ரைஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னாங்க அதுக்கப்புறம் பின்னாடி வந்து இரும்பிலே இருக்க பாருங்கள் அது வந்து எயிட்டி ருபீஸ் ஆகுது இந்த சின்னதாக இருக்க இதெல்லாம் எயிட்டி ருபீஸ் ஆகுது இது வந்து பூந்தி ஜல்லடு கரண்டி சொல்லுவோம் இல்லையா பூந்தி காராமந்திலாம் செய்யலாம் மணி காராமந்திலாம் அந்த ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்குது பெருசு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஆகுதுங்க லார்ஜ் சைஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ஸ்மால் சைஸ் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஆகுது இதோட பெருசெல்லாம் வச்சுருக்குறாங்க இந்த ஹோட்டலில் சமைக்கிறதுக்கு கல்யாண மண்டபம் சமைப்பாங்களா அதுக்கெல்லாம் உள்ளதெல்லாம் கூட இருக்குது அவங்கக்கிட்ட இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடையிலலாம் பார்த்துருப்போம் அப்படியே தூக்கி தூக்கி அப்படியே நூறு தான் செய்வாங்கள்ல இது வந்து ஸ்மால் சைஸ் தான் இதுவே ஸ்மால் சைஸ் தான் பார்த்துக்கோங்க ஒன் எயிட்டி ருபீஸ் ஆகுது இது நல்ல வெயிட்டாக இருக்குது இதோட பெரிய சைஸ்லாம் அங்கே வச்சுருக்காங்க இது வந்து வழக்க வழக்கை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் உரல்னு இது வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஆகுது இது வந்து அரிசி குத்துறதுக்காக அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து கல்லால் எண்ணெய் இதை வச்சுட்டு இதை வச்சு உடைப்பாங்க இப்போ இது வந்து சடங்குக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது பக்கெட் இது இது பேர் கலாய் பக்கெட் அப்படிங்கிறாங்க அதை இது வந்து நயன் இன்ச் ஆகுது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆகுது இது மாதிரி பாலிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இது கலாய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க நல்ல வெயிட்டாகவும் இருக்குது இது ஸ்டர்டியாகவும் இருக்குது இதில் நிறையா சைஸ் வச்சுருக்காங்க நான் சின்ன சைஸாக எடுத்தவங்கள்ட்ட காட்டிகிட்ருக்கேன் அடுத்தது அருவா 
தேங்காய் மாங்காய் அப்புறம் வாழை இலை அப்படியே கார்டனுக்குள்ள இந்த நைஃப் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஆகுது இது நல்லா வந்து சீத்தி வச்சுருக்காங்க ஷார்ப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க உட்டனில் வந்து ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க இது லெங்கத்தான வீடியோவாக இருக்கிறனால பார்ட் டூவில் மீண்டும் சனிப்போம்